بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گڈ مارننگ ایوری ون آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرک فیلڈ کے حوالے سے الیکٹرک چارج میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ الیکٹرک چارج جو ہے وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں کہ چارج جو ہے وہ ایک دوسرے کو فورس کس طرح اپلائی کرتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے ایگزامپل جو ہے وہ ہے ٹیسٹ چارج کی ٹیسٹ چارج کیوں نہ جب پازیٹیو ٹیسٹ چارج کیو پہ قریب آتا ہے اس پہ ایک فورس اپلائی ہوتی ہے ایف اور وہ اس کو اوے موو کرواتی ہے اب فورس کی ڈائریکشن اور جس فیلڈ کے ذریعے یہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو ہم ای کہہ رہے ہیں تو ای کی اور ایف کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے میتھمیٹیکلی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ای از ایکل ٹو ایف اوور کیو ناٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے بچوں کو نظر آیا ہے اوکے تو ہمارے پاس جو فارمولا وہ ہے ای از ایکل ٹو ایف اوور کیو ناٹ ٹھیک ہے ای ہمارے پاس ایکل ہے فورس پر یونٹ ٹیسٹ چارج اس کے بعد دیکھیں ٹیمپریچر فیلڈ بھی ہوتا ہے پریشر فیلڈ بھی ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے پاس اسکیلر ان کے فیلڈ ہوتا ہے واٹر فیلڈ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم کبھی بھی ڈائریکشن اس کے ریپرزینٹ نہیں کرتے یعنی ایک روم میں اگر ٹیمپریچر ڈفرینٹ پوائنٹ ہے ڈفرینٹ ہے سینٹر ڈفرینٹ ہے کارنر پر ڈفرینٹ ہے ہم اس کو میجر کرتے ہیں اس کی ڈائریکشن بتانا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ فیلڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ اگر ڈسٹریبیوشن ہے دیکھیں یہ نیگیٹو چارج ہے نیگیٹو چارج جہاں پر ڈسٹریبیوٹڈ ہے فورس ایف جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہوگی انورڈ ہوگی اگر آپ کے پاس نیگیٹو چارج ہے اسی طرح الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ بھی سارا انورڈ ہوگا جیسے یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اچھا اس کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹیبل ہے یہ دیکھیں ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ون اس میں آپ کے پاس جو سرفیس پہ چارج ہے یورینیم نیوکلیس کے وہ دیکھیں کتنا زیادہ چارج ہوتا ہے جتنا لوور اسکیل پہ جائیں گے اتنا زیادہ چارج ہے نیوٹن پر کولم بڑھتا جا رہا ہے یورینیم کے سرفیس پہ تھری ٹو ٹین ریس پر ٹوئنٹی ون ہے اور منیمم دیکھیں ان سائڈ دا کاپر وائر جب یوز کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ سرکٹس میں صرف ٹین ریس پر مائنس ٹو ہے اور اس کے درمیان میں یہ ویلیوز ہیں یہ ڈفرینٹ الیکٹرک بریک ڈاؤن ایئر ہے جو کہ موٹر سائیکل کے پلگ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ ایکسپلین ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہے یہ لگتا ہے کوئی بھی جاگا ہی نہیں آپ میں سے کوئی بھی سیا اوکے جب آپ لوگ جاگیں گے ٹھیک ہے اس وقت یہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم فردر بھی ڈسکس کر دیں گے الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ موو کر رہی ہیں فرام آؤٹ سائڈ ٹوڈ ان سائڈ دی نیگیٹو چارج اسی طرح ڈفرینٹ چارج ڈسٹریبیوشن ہے اگر آپ کے پاس ایک شیٹ ہے چارج کی تو اس میں سے الیکٹرک فیلڈ لائنز رکھیں اس کے اوپر پینڈیکلر موو کریں گی پازیٹو چارج کے اوپر اپلائی ہوں گی اور اوے جو ہے یہ الیکٹرک فیلڈ اس کا یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اس کے بعد ڈائپول ہے ڈائپول میں ایک نیگیٹو چارج ہوتا ہے ایک چارج پازیٹو ہوتا ہے پازیٹو سے الیکٹرک لائن کا فورس نکل کے نیگیٹو چارج کی طرف آتی ہے اور یہ اس طرح 
इसका पैटर्न होता है अगर आपके पास दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में देखें एक दूसरे की लाइन ऑफ फोर्स की जो रिपेल करेंगे ठीक है और रिपेल करने के साथ जो है दरमियान में एक न्यूट्रल जोन होगा जहाँ पे कोई भी चार्ज एक्ट नहीं कर रहा होगा उसके बाद आपने कैलकुलेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज देखें आपने ये कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी इसी तरह की कैलकुलेशन ये है कोलम्स लॉस है एफ इजिकल टू वन ओवर फोर पेप्सोन क्यू नॉट ओवर आर स्केर इन टू आर यूनिट वैक्टर तो अभी शुरू में हमने फार्मूला पढ़ा था इजिकल टू एफ ओवर क्यू नॉट तो जल्दी से इसमें पुट करेंगे वैल्यू ई इजिकल टू एफ की वैल्यू पुट करें वन ओवर ये वाली पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वन ओवर फोर पेप्सोन नॉट एक क्यू क्यू नॉट क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्यू ओवर आर स्केर आ जाएगा इन टोटल चार्ज जो भी होगा आर यून वैक्टर आ जाएगा इसी तरह ये देखें यहाँ पे देखें अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्ज है तो उस केस में क्या होगा कि टोटल चार्ज ऑन चार्ज क्यू नॉट वुड बी इक्वल टू यानी एफ नॉट टोटल फोर्स जो होगी वो आपके पास आ जाएगी एफ नॉट वन एफ नॉट हो जाएगी टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय चार्ज वन फिर प्लस बाय चार्ज टू प्लस बाय चार्ज थ्री सो वन प्लस बाय चार्ज एन आ जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप टोटल जो है फोर्स ऑन क्यू नॉट वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट है फोर्स एफ नॉट ओवर क्यू नॉट एफ नॉट वन ओवर क्यू नॉट ठीक है इसी तरह सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो ये मेथड है अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्ज है उसके बाद डायपोल है सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल ही है ठीक है इसकी देखें किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टोटल ई इजिकल टू ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव E positive देखे वन ओवर फोर पैप्स नॉट Q ओवर R प्लस स्केयर ठीक है इसकी जो पॉजिटिव डिस्टेंस है देखें इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है Z और इस पॉइंट से डिस्टेंस है R पॉजिटिव और इस पॉइंट से डिस्टेंस R नेगेटिव और इसकी एवरेज क्या हो जाएगी यानी R पॉजिटिव प्लस R पॉजिटिव माइनस डी बाई टू अगर ये इतना इस टोटल डिस्टेंस आपके पास Z है जी में से डिवाइड और माइनस कर देंगे तो आर पॉजिटिव आ जाएगा ये देखिए आर पॉजिटिव में ये वैल्यू आ गई इसी तरह प्लस के साथ आर नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी इसमें पुट ले लेंगे जी कॉमन ले लेंगे ये बाहर आ गया तो फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे नोट्स में ये सारे सॉल्व है आप लोग इनको सॉल्व करके देखें नहीं समझ आएगी तो हम इसको दोबारा भी कर लेंगे ठीक है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन और टू बाई एफर जी क्यूब आ जाएगी उसके बाद देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज है ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप मिलियर करेंगे पहले स्मॉल पैच आप कंसीडर करेंगे उस स्मॉल पैच की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे इसमें देखें सिमेट्री की वजह से सिर्फ जो क्रॉस कंपोनेंट है वो री होगा साइन कम्पोनेंट जो है वो कैंसर हो जाएंगे इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है इसकी फाइनल रिजल्ट आपके पास ये देखें डी कॉज ऑफ थीटा ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट पे ये देखें आपकी जो एच आर वॉकर की बुक है उसके पहले पेज पे ये फॉर्मूला जो है वो गिवन है इस फॉर्म में अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो उसका आंसर क्या होता है ठीक है टू पाई आर जो है टू पाई आर ये इसके इक्वल है ये आपके टू पाई आर इंटू लेमडा टोटल चार्ज के इक्वल है तो ये क्यू आ गया यहाँ पे इसका इजी टू वन और फोर आपका चार्ज रिंग एट लार्जर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसी तरह आपने डिस्क की वजह से कैलकुलेट डिस्क की वजह से आपने स्मॉल डिस्क कंसीडर की इसका पोर्शन और फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरी डिस्क के ऊपर आपने चार्ज है वो कैलकुलेट कर दिया ठीक है ये फॉर्मूला भी एच आर वॉकर की फर्स्ट पेज पे है ये गिवन है अगर आपका लेक्चर होता है क्लास में तो मैं आपको उधर फॉर्म दिखाता है अभी भी आप देख सकते हैं एच आर वॉकर की बुक फर्स्ट पेज जो है वहां पर यह फॉर्मूला गिवन है उसके बाद फोर्स है फोर्स किसके इक्वल होती है क्यू इन टू ई यानी क्यू आपका टेस्ट चार्ज है ई आपका पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं से आप निकाल सकते हैं कि ई जो है वो एफ ओवर क्यू है जो हमने शुरू में पढ़ा है ठीक है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज अच्छा इसी पे बेस करते हुए जो है मिलीगन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया मिलीगन ने चार्ज जो है उसकी वैल्यू मैया की चार्ज हमेशा इंटीग्रेट मल्टीपल होता है ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो कि 1.6 इंटू टेन रेस पर माइनस 19 कोलम है उसने इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया और स्प्रे किया ये आपने लैब भी की होगी ठीक है या नहीं की तो आप कर लेंगे तो ऑयल डॉप जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो दो जो है प्लेट्स जो है जिनके ऊपर वो गिवन होता है पी वन दो प्लेट्स है 
और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट किया गया अब किया क्या जाता है कि इसको इतना हम पोटेंशियल जो है वो देते हैं कि ये और डॉप जो है जो कि चार्ज है ये सस्पेंड हो जाए बिटवीन द टू प्लेट्स जब सस्पेंड हो जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई और एफ इज इक्वल टू एम जी इक्वल हो जाती है एम जी इज इक्वल टू क्यू ई दोनों इक्वल कर लें तो क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैयत किया जा सकता है तो फर्स्ट जो है मिलिकन अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन ने किया था ये इसकी कंस्ट्रक्शन है ये एटमाइजर है ठीक है एटमाइजर जो डॉपलेट्स बना के अंदर भेजते हैं ये आपके पास इंसुलेटिंग ये जो चैम्बर वॉल है वो है और यहाँ पे माइक्रोस्कोप होती है माइक्रोस्कोप के जरिए आप ऑयल जो है ड्रॉप सस्पेंडेड होता है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं ये आपके पास बैटरी है और ये स्विच है ठीक है इसको देखें इसको डिस्कस करेंगे एक और एप्लीकेशन जो है इंटर प्रिंटिंग की एप्लीकेशन है ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है किस तरह से इसको डिफ्लेक्ट किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं ये बी सी की एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइनली देखें आपके जो मोटर बाइक है जो उसमें फिनमिना होता है वो भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक प्लग वाला चार्ज प्लग वाला इसी तरह डायपोल है डायपोल बहुत ही अहम है वाटर के डायपोल ठीक है इसमें इंसान ने इंसान नहीं सिर्फ जो मछलियां हैं जो आवी मखलूक हैं वो भी इसी वाटर की जो एनामल एक्सपेंशन है और इसका जो स्ट्रक्चर है डायपोल उसी के बेस पे जिंदा है ठीक है और हर फूड कंटेनिंग मटीरियल जो फूड होता है हमारा उसमें वाटर मौजूद होता है तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते तो माइक्रोवेव ओवन बनाया गया है तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है माइक्रोवेव जो होती हैं वो मूव करती हैं और इस डायपोल को वाटर मालिकल की एनर्जी को बढ़ा देती है जब एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी उसका राइज हो जाता है जिसकी वजह से हम फूड को हीट कर पाते हैं या कुक कर पाते हैं माइक्रोवेव में तो इसके भी फिनोमिना यही है ये देखें आपके पास डायपोल है और ये रोटेशन हो रही है उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाई स्मार्ट डिस्टेंस एट डी तो इसको रोटेट करवाता है जो माइक्रोवेव्स होती हैं इसको रोटेट करवाती हैं लाइक मैग्नेटिक वेव्स और इससे ऐसे टेम्परेचर का राइज हो जाता है फूड जो है वो हीटअप हो जाता है उसके बाद देखें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी सिंपल फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वे बेसिक फॉर्मूलाज है वो अप्लाई करके स्मॉल और फाइनली ये माइक्रोवेव का आर्टिकल है इन आर्टिकल्स को देखें इसको गौर से रीड करें इन ये क्लियर हो जाएगा पहले भी हमें लेक्चर बड़ा भी हुआ है ठीक है इसको लेकिन नहीं क्लियर होता तो हम इसको दोबारा भी देख सकते हैं आई होप के हाँ सुबह कर आपको आ, समझ आया होगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत ठीक है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मजीद जो है वो क्लियर करेंगे और इससे आगे भी पढ़ेंगे और एक और इंतहा इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर के जो नमेरिकल्स और प्रॉब्लम है वो सॉल्व मैंने आपको दे दिए हैं उनको सॉल्व करें उनको हल करके देखें ठीक है अगर नहीं हल होता तो फिर उसको हम दोबारा भी देख लेंगे आ, मैंने हिंट्स वगैरह भी सारी साथ दे दी दे दी हैं ठीक है सी के पास है और आप लोगों को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी आर में ये भी मुझे पता है ठीक है उसको आप प्रॉपरली सॉल्व करें आपके पास वीकेंड का टाइम है अगर नहीं सॉल्व होता प्रॉब्लम होती है तो फिर इन उसको दोबारा भी देख लेंगे सो टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ ठीक है बाकी कोरोना वोना जो है उससे अपने हिफाजत करें एहतियात करें स्टे होम स्टे सेफ एंड उसके साथ ही हम जो है इस लेक्चर को एंड करते हैं टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज असल